असलम रमज़ान के महीने में हम भोपाल आए हैं इस वक्त हम ताजुल मस्जिद में हैं जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है अभी हम लोग हाशिम भाई के घर जाएंगे उनके साथ इफ्तार करेंगे आइए हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई अस्सलाम अनुभव जी आपका बहुत बहुत इस्तेबाल भोपाल में शुक्रिया ये दिन भर का रोज़ा रहता था एक्साइटमेंट भी होता है और भूख प्यास तो जितने भी वैरायटी ऑफ स्नैक्स मोस्टली स्नैक्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं तो वो प्रिपेयर करते हैं घर में भी जो फैमिली लेडीज़ होती हैं उन उनमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है रोज़ वैरायटी अलग अलग कुछ बनाने का तो आज देखते हैं क्या बन रहा है तो इफ्तार एक वो टाइम है जिसमें रोज़ा लोग खोलते हैं जी शाम के टाइम पे और ये टाइम रोज़ बदलता रहता है थोड़ा थोड़ा एक दो एक दो मिनट से वो आ, आगे होता जाता है डिपेंड्स ऑन द सीज़न मतलब अभी गर्मी है दिन अगर बढ़ रहे हैं जैसे जो टाइमिंग के हिसाब से दिन बढ़ते हैं तो रोज़े का टाइम भी बढ़ जाता है मतलब रोज़ा लंबा होता जाता है बड़ा होता जाता है और अगर देखें दिन छोटे हो रहे हैं ठंडियों में होते हैं तो वो छोटे रोज़े होते हैं तो वो टाइम कम भी होता है तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सीजन सुबह चार बजे का टाइम है शहरी का और सात बजे पर मतलब ये अंदाज दो मिनट आगे पीछे कह रहा हूँ जी सात बजे तक इफ्तार का टाइम है तो आप लगा सकते हैं अंदाज के कितना टाइम हो जाता है काफ़ी टाइम काफ़ी टाइम हो जाता है आइए तो इफ्तार की प्रिपरेशन देखते हैं जी चलिए कबाब बन रहे हैं ये कबाब बन रहे हैं जो कि मटन कबाब है इसमें मटन और चने की दाल को मिला के उबाल लिया जाता है फिर उसको मिक्सर में ब्लेंड कर दिया जाता है ताकि वो एक कीमा फॉर्म में आ जाए फिर उसमें मसाले मिला के मसाले हो गया प्याज हो गया और वो सीक्रेट रेसिपी है अच्छी हो जाए वो मिला के उसको फिर नॉर्मल डीप फ्राई नहीं करते पैन फ्राई करते उसको पैन फ्राई करते हैं तो ये तो मटन कबाब तैयार हो जाएंगे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और खाते साथ दे जैस मेल्ट इन द माउथ ये तैयारी हो रही है भजिया भजिया बनेगा इसका बेसन का भजिया पकोड़ा तो कभी आलू के बनाते हैं जैसे आलू होता है स्लाइसेस है ना ये प्याज पालक वगैरह के ये प्याज के नॉर्मल बन रहे हैं है ना कभी पालक के बनते हैं कभी मिर्ची कल मिर्ची के बने थे पकोड़े चेंज होते रहते हैं पकोड़े भी चेंज होते हैं पकौड़े के जो आइटम होते हैं अंदर जो साथ में जाएगा बेसन के वो बदलते जाता है लस्सी बना रहे हैं तो जब तक यहाँ प्रिपरेशन शुरू है हम लोग मार्केट से आ जाते हैं मार्केट से कुछ चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे लाते हैं कीमे के समोसे हो गए नुक्ती खारा हो गया नुक्ती मतलब बूंदी स्वीट और खारा मतलब नमकीन सेब का मिक्स मिक्सचर होता है सेब बूंदी सेब बूंदी बहुत टेस्टी लगता है जगह जगह मिलेगा वो और फिर कुछ देख के कुछ अच्छा लगा कि हाँ ये ले लेते हैं तो चले चलिए भाई तो अनुभव जी अब अपन आ गए हैं इमामी गेट पे इमामी गेट आगे पीर गेट है ये जो मार्केट है ये यहाँ पे इफ्तार की इंतजाम होते हैं मतलब इफ्तार के लिए जो स्नैक्स हम लोग ख़रीदते हैं लेके जाते हैं वो चीज़ें मिलती हैं नुक्ती खारा होता है कीमे के समोसे होते हैं खजूर फ्रूट्स 
काफी सारे आइटम जो इफ्तारी का सामान है सब कुछ मिलता है यहाँ पे तो हम लोग यहाँ इफ्तारी का सामान लेंगे आइए ये ये मीठे वाला है ये मीठा नुक्ती हो गया ये पूरा खारा जो मिक्सर मिक्सर जो है सेवरी मिक्सर हाँ। उसको बोलते हैं खारा मेरे को मैं सेब और बूंदी मेरे को बहुत पसंद है सिर्फ बूंदी और सेब ये काफ़ी अच्छा है कि इसमें और मिक्सर आप मिला सकते हैं नमकीन शुक्रिया पाव के साइज काफी बड़े हैं और टेस्ट में भी फर्क होता है ये क्या है जनाब पराठा है ये पराठा अच्छा। वाला है वाला। रुपे का भी है। ये क्या शीरमाल है शीरमाल पराठा शीरमाल इसको शीरमाल बोलते हैं पराठा पराठा ये नान है ये थोड़ा कड़क है हल्का ये मीठी होती है मिठास में ज्यादा चाहिए हो तो मीठा वो वाली ये ये कैसे किसके साथ खाते हैं इसको इसको सालन से भी खाते हैं और दूध से भी खा लेते हैं चाय से भी सब से खाते हैं अच्छा, सालन से बहुत टेस्टी लगता है ये गोश मटन के साथ ग्रेवी के साथ बहुत ये हो गए नुक्ती खारा और शेरमाल शेरमाल ये फ्रेश समोसा यहाँ बन रहा है ये काफी अलग है यहाँ पे लेकिन मैं देख रहा हूँ जो मसाला है समोसे का वो उबला हुआ चना है और प्याज मसाले डाल के फिर भर के फ्राई करते हैं तो इन्होंने बताया जो समोसे का जो आउटर कवरिंग है वो रुमाली रोटी का है और जो दाल देख रहे हैं सिर्फ उबले हुए चने की दाल है उसमें प्याज मसाले हैं तो काफी पतली परत होती है इसकी काफी ज्यादा करारा बनता है मट्टे के साथ अच्छा मट्टा दिया है ना मैं ठीक है ठीक है सही बहुत बढ़िया अच्छा भैया शुक्रिया कितने बजे का टाइम है 6:57 मोस्ट इफेक्टिव टाइम टू आर समथिंग फ्रॉम अल्लाह तो ये क्या है ना कि बंदा भूखा है दिन भर से होट सूख रहे हैं गला सूखा हुआ है पेट तब छुका है छोटा सुखड़ गया है फिर भी खाना सामने टाइम का वेट करते हुए दुआ मांगना तो ये हालत जो है ना ये हालत इंसान की पंदे की अल्लाह को बहुत पसंद आती है इस हालत में उससे मांग रहा है तो चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड आर वे मोर देन नॉर्मल टाइम एनी अदर टाइम तो जब मैं आया था तो सिर्फ कीमे की टिक्की बन रही थी देखते देखते इतनी सारी चीज़ें हो गई मतलब इतनी वैरायटी हो गई और मतलब गन्ने का जूस भी है साथ में लस्सी भी है शरबत भी है तो शुरुआत किससे करते हैं देखिए शुरुआत हम लोग खजूर और पानी से करते हैं पानी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता कुछ भी आप बिल्कुल 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 खजूर एक तरह से सुन्नत तरीका है मैंडेट नहीं है बट सुन्नत है तो खजूर की तासीर भी काफ़ी अच्छी होती है 
खजूर से शुरू करते हैं पानी से शुरू करते हैं फिर तो जो अच्छा लगे फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं सारी चीज़ें टेस्ट और थोड़े में ही आपने देखा कि इतना सारा बिल्कुल बिल्कुल कबाब बहुत बेहतरीन बने बहुत ही उमदा थैंक यू मुक्ति खारा ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत जगहों पे बिहार यूपी में भी खाते हैं इसको वहाँ बोलते हैं सेब बूंदी और कहीं कहीं बुरा आता है सेब बुनिया और यहाँ बोलते हैं नुक्ति खारा लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें हमें मिलाई है जो नमकीन है उसका भी मिक्सर है प्याज के पकोड़े पकोड़े तो रोज होते हैं रोज बनते हैं दाल के समोसे ये दाल के समोसे भी यहाँ पे काफ़ी यूनिक हैं मतलब उबले हुए दाल और प्याज मसाले डाल के इसको फ्राई किया है फिर वापस आके आराम से बैठ के खाते थे तो यहाँ पे अभी टाइम है यहाँ पे टाइम देते हैं करीब दस मिनट दे देते हैं दस मिनट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने घर पे हमें ये मौका दिया कि आप सबके साथ आके मैं इफ्तार कर सकूं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का थैंक यू मोस्ट वेलकम सर